പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവ് അവിടുത്തെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ സഭയായി കുടുംബങ്ങളിൽ അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദിനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരങ്ങവുമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് ഈ പകൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച വലിയ രക്ഷയ്ക്ക് അവിടുത്തെ പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കായി തന്ന അവിടുത്തെ ആ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പകർന്ന് അങ്ങ് ആരാധിപ്പാൻ ഒന്നും കൂടെ ഞങ്ങളെ സഭയായി സമർപ്പിക്കുന്നു തിരുസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പകൽ ആരാധനയ്ക്കായി മുഴങ്കാൽ മടക്കിയ സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തെങ്കിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ കഴിച്ച് അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ അടിയങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തെയും ഒക്കെ ഓർക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥം മനസ്സിനെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർ എഴുതിയ ആരാധന ഗീതങ്ങളടിയങ്ങൾ പാടി അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ആരംഭത്തിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു നല്ല വചനങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പകൽ നൽകുമാറാകണം തിരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ Yeah, yeah. 
ശ്രദ്ധിച്ച് അവൻ നമുക്ക് മതിയായവനാണ് അവൻ നമുക്ക് നല്ലവനാണ് ആപത്തില് രോഗത്തില് അവൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും ഈ പതിലെ കഥാവെ അങ്ങ് മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു അവസ്ഥകളിലും അങ്ങ് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് കഥാവെ അവൻ നമുക്ക് മതിയായ കർത്താവാണ് ഈ പകലിൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നാം ഓരോ ദിവസവും രുചിച്ചറിയുന്നവരാണ് പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ ഭാരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വേദനകളുടെ മധ്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയുവാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കഥാവ് അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചറിയുന്നു അത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാധുര്യമേറിയ വസ്തുക്കളെക്കാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നാം രുചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയട്ടെ തേനിലും തേൻകട്ടയിലും അത് മാധുര്യമേറിയതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഒരു അർഹിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ അർഹിക്കപ്പെടാത്ത നന്മകൾ അർഹിക്കപ്പെടാത്ത സന്തോഷങ്ങൾ അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ ദൈവത്തെ നാം കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഒരു പക്ഷേ മരിച്ചു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായി ജീവിതം തകർന്നു പോകുന്നവരായി തീർന്നേക്കാം എന്നാൽ ഈ ഊഴിയിൽ നമ്മെ മേൽത്തരമായി നടത്തിയത് ആ ദൈവമാണ് ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവെ നീ എന്നെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ നടത്തിയ വഴികൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു യോഗ്യതകളും എനിക്ക് പറയുവാനില്ല ബലഹീനായിരുന്നു ഞാൻ നീ എന്നെ നടക്കുമാറാക്കി ക്ഷീണനായിരുന്നു ഞാൻ നീ എന്നെ കൈത്താങ്ങി ഈ പകലിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഹൃദയത്തിൽ രുചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാടുവാൻ കഴിയട്ടെ നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു അത് എത്രയോ മധുരം
ഈ പകലിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവ് നിത്യനായ ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മുടെ ഉന്നതനായ കർത്താവാണ് സകല സൗഖ്യത്തിനും ദായകനാണ് ഈ പകലിൽ കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കർത്താവ് നീ എന്റെ കോട്ടയും എന്റെ ശൈലവും എന്റെ രക്ഷയും എന്റെ പാറയുമാകുന്നു ഈ പകലിൽ ഒരു ദൈവവൈതന്റെ പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ കർത്താവെ ഞാൻ നിന്റെ ഹിതത്തിൽ നടക്കും ഏത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് അവസ്ഥകളാണെങ്കിലും ഏത് വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വഴിയിൽ തന്നെ നടക്കും നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഈ കത്തു പകലിൽ കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവെ ഞാൻ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാണ് അങ്ങ് വീരനാം ദൈവമാണ് കർത്താവെ നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യ പഥ്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യ പിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇന്ന് ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം
സ്തുതിപ്പാൻ കഴിയട്ടെ കഥാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന വഴികളെ ഓർക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന ഹിതങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഓരോ നാളും അവൻ്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര നാൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ആഹാരം ഒരുപക്ഷെ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അവസാനത്തെ ആഹാരമാകാം ഇന്ന് നാം ഉറങ്ങുന്ന ഉറക്കം അവസാനത്തെ ഉറക്കമാകും പക്ഷേ എത്ര നാൾ നമുക്കുണ്ടോ അത്രയും നാൾ നമ്മെ കരുതുന്ന ഒരു കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന ദൈവമെന്ന് ഈ മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന കർത്താവ് എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും കൂരിരുൾ തിങ്ങിടുന്ന പാതകളിൽ കൂട്ടുകാർ വിട്ടുപോകുന്ന വേളകളിൽ കൂട്ടിനവൻ നിന്റെ കൂടെ വരും കൂടാരത്തിന്റെ മറവിൽ നിന്നെ കഭയം തരും നമുക്ക് പറയുവാൻ കർത്താവിനെ നടത്തുന്നു നടത്തുന്ന ദൈവത്തെ ഈ പകലിൽ സ്തുതിപ്പാൻ കഴിയട്ടെ ഹാലലൂയ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ കരങ്ങളടിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവ് Oh 
നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഓഹരി നമുക്ക് കരുതിയിരിക്കാതെ അവനെ സ്തുതിക്കാം ഈ പകലിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കർത്താവെ എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ വഴിയില്ല എന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മെ നോക്കി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മെ നോക്കി പറഞ്ഞു ചുറ്റുപാട് സമൂഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ആഴികളിൽ വഴികളെ ഒരുക്കി വാതിലുകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആരും നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാതിലുകളെ തുറന്ന് നിന്നെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ ഈ പകലിൽ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയൂ കർത്താവെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുവാൻ നന്ദി കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം തുള്ളുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുമോ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല അവസ്ഥകൾ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വർണ്ണിക്കുവാനൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ മനോഹാരിതകളല്ല ലോകത്തിലെ സൗന്ദര്യങ്ങളല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചയെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ആ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ കരുതിയത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാനല്ലാതെ കഴിയത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും കാൽവിയുടെ ക്രൂശിൽ പാപിയായിരുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ തൻ്റെ മകനെ ക്രൂശിൽ യാഗമായിട്ട് നൽകിയതാ ഈ പകൽ പറയാൻ കർത്താവെ പാപിയായിരുന്ന എന്നെ പാപത്തിൻ്റെ ചേറ്റിൽ കിടന്ന എന്നെ പാപത്തിൻ്റെ മണവും പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും പാപത്തിൻ്റെ രുചിയും ഗുണവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയെ തകർത്ത് ആ പാറമേൽ എന്നെ കയറ്റി നിർത്തി ഈ മരുഭൂ യാത്രയിൽ തളർന്നു പോകേണ്ടിടത്ത് താഴ്ന്നു പോകേണ്ടിടത്ത് ഈ ഭൂമിയാകുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ചേറ്റിൽ പൊങ്ങിപ്പോകേണ്ടിടുന്ന കർത്താവെ നീ എന്നെ പാക്കുസ്തുപാകുന്ന പാറമേൽ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കും ഹൃദയം തുറന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കഴിയട്ടെ ശാന്തമായ അല്പസമയം നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം കർത്താവെ നന്ദി നന്ദി കർത്താവെ നന്ദി വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയുവാനില്ല അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് ഓർക്കുമ്പോൾ ആ നന്ദി കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാട്ടുകാരോടൊപ്പം പാടുവാൻ കഴിയട്ടെ കർത്താവെ എൻ്റെ ഹൃദയം തുള്ളുന്നു ആവാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃപകളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത ക്രിയ ചെയ്ത വർണ്ണിച്ചീട 
ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഞാൻ ബലഹീനനാണ് എന്നാൽ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നീ നിശ്ചയമായി അവരെ വഴിവഴിപ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാത്ത അനേകര് വർധി സാമ്പത്തികമായ വർധനവ് കാണാം അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രതിസമയം തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഈ പകലിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിശ്ചയമായി അവരെ വഴിവഴിപ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നീയോ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേ ഒരിക്കലും തകരപ്പെടാത്ത ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത ആ പാറമേൽ ക്ഷണം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്ന കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർക്കുവാൻ ഈ പകലിൽ തന്ന സാവകാശത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട വഴികൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങയുടെ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ടെ സഭയായി ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ ഞങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവനെ ഭക്തിക്കും വേണ്ടതെല്ലാം അങ്ങ് നൽകണമേ ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഈ മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സൗഖ്യം ദേശത്ത് നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ദേശ കർത്താവെ ഭരണകർത്താക്കളെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെല്ലാം സഹായിച്ചാട്ട് അങ്ങേ കർത്താവെ സുഗ്രാഹ്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ
കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ദൈവം മക്കൾക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നൽകുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് വീടുകളിൽ നാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയാണല്ലോ സഹോദരന്മാർ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നാമും അവരോടൊപ്പം കർത്താവിനെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരാഴ്ചയും കർത്താവിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണമൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പും പരിപാലനവും കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നല്ലോ നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരി സഹോദരന്മാരൊക്കെ ദൈവകൃപയ ക്ഷേമമായിരിക്കുന്നു ശാരീരികമായി അല്പം പനിയുടെ മറ്റും പ്രയാസമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അതൊന്നും സീരിയസ് ആകാതെ കർത്താവ് സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും നൽകി ദൈവം നൽകിയ കൂടുതൽ ഓർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വികാസ് നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ കൊച്ചുമ്മച്ചായൻ കൊച്ചുമകൾ മെൽവിനുമായി സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ കെ എസ് വദാസപുരത്തിനടുത്ത് വെച്ച് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ ജീവനെയും പൈതലിൻ്റെ ജീവനെയും വിടുവിച്ചു അല്പമായ ശാരീരിക ക്ഷതം ഉണ്ടായി മറ്റ് അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ദൈവം വിടുവിച്ചു നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ മുരളി ബ്രദർ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്ര സൗഖ്യം ഇല്ലാതെ ഭവനത്തിൽ ദീർഘനാളുകളായി വിശ്രമിക്കുകയാണല്ലോ അല്പമായ ശാരീരിക ക്ലേശം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുന്നു ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശേഷാൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തുടർന്ന് നാം ചിന്തിപ്പാനായി ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ലൂ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സസ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അവനെ മനുഷ്യപുത്രനും ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ഏറ്റുപറയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ നേരെ ഒരു വാക്കു പറയുന്ന ഏവനോടും ക്ഷമിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവനോടോ ക്ഷമിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിവാദിക്കേണ്ടു എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് വിചാരപ്പെടേണ്ട പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സുരക്ഷിത ബോധം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്തടുത്ത് അനുഗമിക്കുകയും അവനെ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും സാക്ഷ്യത്തിലൂടെയും വാക്കിലൂടെയും 
വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് അവരെ വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒക്കെ ഉള്ള ഭൂമിയിലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിൽ വളരെ ആശയക്കുഴപ്പം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ പത്തിരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുവരെ വീട്ടിൽ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സ്നേഹം ധാരാളം അനുഭവിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് മണവാളനോട് കൂടെ മണവാളൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മണിയറയിലേക്ക് കൊണ്ട് ആക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് പത്തായിരം പേര് കൂടുന്ന വിവാഹത്തിൽ അവളെ മണവാളൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കും സാധാരണ വലത്തെ കാലു വെച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും കയറുന്നത് മണവാളൻ്റെ അമ്മയും മണവാട്ടിയുടെ അമ്മയും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് മണവാളൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും വലം കൈ കൊടുത്ത് മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും മരുമകളെ സ്വീകരിക്കും ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങൊക്കെ അവിടെ നടക്കും അതിനുശേഷം മണവാട്ടിയുടെ അമ്മയും അപ്പനും കുടുംബാംഗങ്ങളും മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊക്കെ വീഴുന്നത് കാണാം അപ്പനും ദുഃഖിതനായി നിൽക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മരുമകനെയാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നൊക്കെ അവർക്കറിയാമെങ്കിലും മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ അപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ മകളെക്കുറിച്ച് പല ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അമ്മ എങ്ങനായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നാത്തൂന്മാർ എങ്ങനായിരിക്കും എൻ്റെ മകൾ ഇവിടെ കഠിനധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഇങ്ങനെ പല ചിന്തകൾ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പല നിലകളിലുമുള്ള ആശങ്കകളുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി അവരുടെ എല്ലാ ആശങ്കകളും ഭയങ്ങളും സംശയങ്ങളും ദുരീകരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവരെ പൂർണമായും സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ സഹായം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പു കൊടുക്കുകയാണ് ആരംഭത്തിലെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഐ ടെൽ യു എവരി വൺ ഹൂ അക്നോളജ് മീ ബിഫോർ മെ ഒരു ചെറിയ ജീവിതമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആ ചെറിയ ജീവിതം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായുള്ള ജീവിതമാണ് ഏറ്റു പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെ വാസ്തവമായും ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച് പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ച സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച നന്മകൾ ഉപകാരങ്ങൾ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ രക്ഷിച്ച രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷിക്കാതിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഏറ്റു പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ സാക്ഷികളായിരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ മനുഷ്യപുത്രനെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റുപറയുന്ന ആ ഒരു വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ദൗത്യം അവർ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് അവർ അനുഭവിച്ച അവർ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനാണ് എത്ര വലിയവനാണ് അവനല്ലാതെ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ വേറൊരു രക്ഷകനില്ല അവനല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി അവനല്ലാതെ വേറൊരു വെളിച്ചമില്ല ആടുകളുടെ രക്ഷകനായി നല്ല ഇടയനായി അവനല്ലാതെ വേറൊരു ഇടയനില്ല ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യ മധ്യസ്ഥനായി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏകനല്ലാതെ വേറൊരു മധ്യസ്ഥനില്ല ഈ വിധ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ രക്ഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം അവൻ അത് ഏറ്റുപറയേണ്ടതാണ് ചന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഏറ്റുപറയണം പുഴവക്കത്ത് അത് ഏറ്റുപറയണം ചെറിയവരോടും വലിയവരോടും അത് ഏറ്റുപറയണം എവിടൊക്കെ അവൻ്റെ നാമം ഉയർത്തുവാൻ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ അവിടെല്ലാം ഏറ്റുപറയണം ചക്രവർത്തിമാരുടെ മുമ്പിലും രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലും ഏറ്റുപറയണം എവിടെയും എല്ലായിടത്തും ഏറ്റുപറയുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ഏറ്റുപറയുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകം അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല ഏറ്റുപറയുന്ന സാക്ഷികളെ അംഗീകരിക്കാതെ അവർക്കെതിരെ ലോകം നിൽക്കും എക്കാലത്തും ലോകം അങ്ങനാണ് നിന്നിരുന്നത് സ്റ്റേഫാനോസ് അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞവനായിരുന്നു അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് കേൾക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ വപ്പുകടിച്ച് അവനെതിരെ കല്ലുകളുമായി വന്ന് അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് അവിടെ അവനെ കൊന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പക്ഷേ സ്റ്റേഫാനോസിനെ നോക്ക് പോർക്കളത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സൈനാധിപൻ മടങ്ങി വരുന്നത് പോലല്ല സ്റ്റേഫാനോസിനെ നാം അവിടെ കാണുന്നത് സ്റ്റേഫാനോസിനെ നാം അവിടെ കാണുന്നത് ജയാളിയായിട്ടാണ് നാം അവനെ കാണുന്നത് പട പടക്കളത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വരുന്ന ഒരു ധീര ജയാളിയെ പോലെ സ്റ്റേഫാനോസ് തൻ്റെ സാക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവനോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ പോകുവാൻ വരുവാൻ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ സാക്ഷിപ്പാൻ അവസരമുള്ളപ്പോൾ ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങൾ അവൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിനായി നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടുന്നവരാണ് പാട്ടു പാടുവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കഴിയുകയില്ല സഭാപ്രസംഗിയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അന്ന് പാട്ടുകാരത്തികളുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ നിൽക്കും കയറ്റത്തെ പാടിക്കും കാരണം എന്തും ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശബ്ദവും ആരോഗ്യവും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയും കാലിൻ്റെ ബലവും നട്ടെല്ലിൻ്റെ ഉറപ്പും ഇതെല്ലാം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് ഒടുവിൽ നാം ശ്വാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അവസരങ്ങൾ ആ അവസരങ്ങൾ അവൻ്റെ സാക്ഷികളായി നിൽപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റുപറയുന്ന അങ്ങനെ സാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സ്വർഗം തക്ക പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അവനെ മാനിക്കുന്ന 
ആ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓർപ്പിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ നേരെ ഒരു വാക്കു പറയുന്ന ഏവനോടും ക്ഷമിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവനോടോ ക്ഷമിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വചനമായിരുന്നവൻ ജഡമായി തീർന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ അവൻ വസിക്കുകയാണ് അക്കാലത്ത് യഹൂദന്മാർ യേശുവിൻ്റെ മുഖം നോക്കി അവൻ്റെ പ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞത് സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അൻപത് വയസ്സ് നടുത്തേ നിനക്ക് പ്രായമുള്ളല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായിരുന്നവൻ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി വചനം ജഡമായി തീർന്നു മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനാകെ കൊണ്ട് ദൈവ സ്വരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവ സാദൃശ്യം മുറുകെ പിടിക്കാതെ വേഷത്തിൽ അവൻ മനുഷ്യനായി അവൻ്റെ ശരീരഭാഷ അക്കാലത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ അതേ സെയിം ശരീരമായിരുന്നു അവൻ്റെ ശരീരവും അവൻ അവരിൽ ഒരുവനെ പോലാണ് ജീവിച്ചത് പാപം ഒഴികെ അവൻ്റെ പ്രായം നോക്കിയാൽ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന ചെരുപ്പ് ചപ്പൽ അത് അവിടുള്ളവർ സാധാരണ ധരിക്കുന്ന നാടൻ ചെരുപ്പുകളായിരുന്നു അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം യഹൂദ റബിമാർ ധരിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള വസ്ത്രമായിരുന്നു അവന് നടക്കുവാൻ രണ്ട് കാലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവന് പത്തു വിരലുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു വചനമായിരുന്നവൻ ഒരു രൂപമെടുത്തു മക്കളുടെ രൂപമെടുത്തു പാപജടത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലായി അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ലോകത്തിനവനെ കാണാം ലോകത്തിനവനെ കേൾക്കാം തൊടാം മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെ വചനം ജഡമായി തീർന്ന മനുഷ്യപുത്രനെ സംശയിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് അവകാശമുണ്ട് കാരണം അവനും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിൽ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപമെടുത്തിട്ടില്ല വചനം ജഡമായി തീർന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദേഹരൂപം എടുത്തിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം എക്കാലത്തും എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആളത്വത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിലും നീ യോഗത്തിലും മനുഷ്യപുത്രനെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകം അത് അംഗീകരിക്കാതെ ലോകം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവനോടോ ക്ഷമിക്കയില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ അന്നുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണിനു മുമ്പിൽ കാണാം രണ്ട് സീറ്റുള്ള ഒരു ബസ്സിൽ രണ്ടു പേരിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് പത്ത് ദിവസം വലത്ത് വശത്തിരുന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഇടത്ത് വശത്തിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദേഹരൂപം അവനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ദേഹരൂപത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പണ്ടും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല പെന്തക്കോസ് നാളിലും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ മനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം 
ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തുമുണ്ട് വിശേഷിച്ച് ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ അവൻ ജീവിക്കേണ്ടുന്നവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ജീവിക്കേണ്ടുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അവർ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ലോകം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയും അങ്ങനെ ദൂഷണം പറയുമ്പോൾ ആ പാപം ക്ഷമിക്കാത്ത പാപങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ വരികയാണ് ആ കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് പഠിപ്പിച്ച ശേഷം അടുത്ത ഭാഗം അതിനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിവാദിക്കേണ്ടു എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് വിചാരപ്പെടേണ്ട പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം ആ ഭാഗമാണ് നാം അല്പ മിനിറ്റുകൾ ധ്യാനിപ്പാൻ പ്രധാനമായും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മുഖവര ആണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് ശിഷ്യന്മാരോട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് പരിചയമുള്ള സ്ഥലത്ത് പരിചയക്കാരുടെ നടുവിൽ സ്വന്തക്കാരുടെ നടുവിൽ ചാർച്ചക്കാരുടെ നടുവിൽ സ്നേഹിതരുടെ നടുവിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സുരക്ഷിതമായ ജീവിതമാണ് അതൊരു സേഫ് സോണാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില പുതിയ ഇടങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ ഒക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അവിടെ എങ്ങനായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ മണിക്കൂറും ഓരോ യാമങ്ങളിലും ഓരോ പകലും ഓരോ രാത്രിയിലും ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ മാസത്ത് ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവ് വരെയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിശേഷമാകുന്ന സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വീട്ടിൽ നമ്മൾ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ കാപ്പിപ്പൊടി ചായപ്പൊടി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് എന്നാൽ നിത്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത ചില വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വസ്തുക്കൾ അത് ലഭിക്കുന്ന ഇടത്ത് പോയി നമ്മൾ അത് വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നും എന്നും നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടു സാധനങ്ങൾ പോലെ വീട്ടുവസ്തുക്കൾ പോലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഒരുപോലെ ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ല ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകളുണ്ട് ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളുമുണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പല നിലകളിൽ പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അവിടെ നമ്മെ വിജയകരമായി നടത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയും കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മുണ്ടക്കയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വഴി കുമളിക്ക് പോകുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ നല്ല വഴിയാണ് നല്ല റോഡാണ് 
അധികം വളവുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓർക്കും കുമളി വരെയും ഇങ്ങനായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്ന് എന്നാൽ പൊൻകുന്നം കഴിയുമ്പോൾ മുണ്ടക്കയമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് കയറ്റവും വളവുകളുമാ ആ കയറ്റവും വളവും കൂടെ പൂർത്തീകരിച്ചാലേ കുമളിയിൽ എത്തുവാൻ കഴിയൂ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ദൈവമക്കൾ വിശുദ്ധന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ചില ഇടങ്ങളിൽ അവൻ്റെ നാമം നിമിത്തം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ചില പ്രത്യേക ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കും സ്പെഷ്യൽ എംപവറിംഗ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇവിടെ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷകരമായ വിവാഹം പോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് അല്ല ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ അല്ല ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ അല്ല ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ അല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില കൂരിരുട്ടിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നീ പോകേണ്ടി വരും ഇന്നലെ വരെയും നീ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില മല്ലന്മാർ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കും ഇന്നലെ വരെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത ചില വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്നലെ വരെ നീ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ചില അപവാദങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നീ നിൽക്കേണ്ടി വരും ലോകം മുഴുവൻ നിനക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുപോലെ നീ തോന്നും നിന്റെ ദൈവവും നിന്നെ കൈവിട്ടതുപോലെ നിനക്ക് തോന്നും ഇടയനെ വെട്ടുന്നതുപോലെ നീ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം അവിടാണ് നിന്നെ പ്രത്യേക നിലയിൽ ശക്തീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എംപവറിംഗ് ആയ ആ ശക്തി നിനക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തീകരിച്ചവരുണ്ടോ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങളിലുമുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപദേശപരമായ വചനങ്ങളും തെളിവുകളും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്ക് അതുവരെയും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഒരു ക്ഷാമമാണ് മിശ്രൈമിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷത്തെ സമർത്ഥിയായ വിളവ് ആ സമർത്ഥിയായ വിളവിനെ തുടർന്ന് ഏഴ് വർഷത്തെ അതികഠിനമായ ക്ഷാമം ആ ക്ഷാമം ഇസ്രൈമിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുത്തെ ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ഭീതിയിൽ കഴിയുകയാണ് ഭാരതത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പ്രവചിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മിക്ക വീടുകളിലുമൊക്കെ തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കായും പയറുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങി ആളുകൾ നിലങ്ങളിലേക്കും മറ്റും തിരികെ പോകുന്നു കാരണം ഒരു പട്ടിണി ഒരു ക്ഷാമം നമ്മുടെ ദേശത്ത് വന്നാൽ അത് അതിജീവിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന അത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യണം അത് ആവശ്യം തന്നെയാ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകം മുഴുവൻ ക്ഷാമവും മിശ്രയും മുഴുവൻ ക്ഷാമവും വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആ രാജ്യത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും പട്ടിണിക്കിടാതെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യപ്രാപ്തി ആ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ ജോസഫിന് കഴിഞ്ഞത് അവൻ്റെ അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഡിഗ്രി കൊണ്ടൊന്നും അത് നടന്നതല്ല വചനത്തിൽ ഒരു ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവാത്മാവ് അവനിലുണ്ടായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും ബുക്ക് ഓഫ് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി വൺ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴും മുപ്പത്തി എട്ടും വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും 
ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴും മുപ്പത്തി എട്ടും വായിക്കത്തെ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഈ വാക്ക് ഫറവോനും അവൻ്റെ സകല വൃത്യന്മാർക്കും ബോധിച്ചു ഫറവോൺ തൻ്റെ വൃത്യന്മാരോട് ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുത്തനെ കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്കരണത്തിനു ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മയക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആളത്വം ശക്തി ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വെളിച്ചമായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കണ്ടതാണ് ആകയാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി സമസൃഷ്ടങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇടിവിൽ നിൽപ്പാൻ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കടമ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരാംശം ഒരു സാധാരണ നിലയിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാത്ത വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം ചിലരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അവരെ നിറയ്ക്കും ആത്മശക്തിയാൽ അവർക്ക് ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരും അസാധാരണമായ ആ സന്ദർഭത്തിൽ മിശ്രൈമിലെ ആ സന്ദർഭം ജോസഫ് ദൈവാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരകനായി മാറുവാനിടയായി ഇനി നമ്മൾ നോക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാൺമാൻ കഴിയും ഭൂമിയിൽ അതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പണി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം മോശയോടെ കൽപ്പിച്ചു മോശയ്ക്ക് ദൈവം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ സ്കെച്ചും പ്ലാനും നൽകി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു ഈ നിലയിൽ നീ പണിയണം ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തരുത് ദൈവം കൊടുത്ത ആ സ്കെച്ചും പ്ലാനും അനുസരിച്ച് ആ ഒരു പണി ചെയ്യുവാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ദൈവം ചിലരെ കണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവർ അത് പണിതത് അവിടെ നമുക്ക് കാൺമാൻ കഴിയും അവർ ദിവ്യാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ ബസല്ലയിൽ ഒഹല്യാവ് ആ പണിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമുണ്ട് ആ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ എന്തിനായിട്ടാണോ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യവും ഉറപ്പും നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ ഏതു കാര്യം പണിയുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നുവോ ആ കാര്യം പണിയുവാനുള്ള ജ്ഞാനം ദൈവം നിനക്ക് നൽകിത്തരും അതിനുള്ള വിവേകം ദൈവം നിനക്ക് നൽകിത്തരും മോശയോടുകൂടി ശ്രേയമക്കൾ യാത്ര ചെയ്ത മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ യാത്ര അവസാനിച്ചു തുടർന്ന് അവർ മിശ്രൈമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട യാത്രയുടെ പൂർത്തീകരണം നടക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് എടുക്കുവാൻ യോശുവായെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ ദൈവം യോശുവായെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മോശ ദൈവത്തോട് ദൈവം മോശയെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം തിൻ്റെ സമയമായി അവൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു കനാൻ്റെ അതിരുവരെ ഞാൻ വന്നില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് എൻ്റെ കാലൊന്ന് ചവിട്ടി അധികം ദിവസമൊന്നും വേണ്ട ഒരു പകൽ ഒരു രാത്രിയിൽ ഈ കനാൻ ദേശത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ ഒരു നല്ല വീട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ ഒന്ന് കയറി താമസിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ച പലരുണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് വെക്കേണ്ടി വന്നത് അതെത്രയോ ദുഃഖകരമായ അനുഭവമാണ് മോശ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദൈവം ഇത്രയും കരുണയില്ലാത്തവനാണോ ദൈവമേ ഇങ്ങടുത്തുവരെ വന്നില്ലേ ഇനി 
ഒന്ന് കനാൻ ദേശത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തു ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞത് മതി ഈ റിക്വസ്റ്റ് ദൈവം അംഗീകരിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരാംശം അപ്പോൾ മോശയുടെ ആ ചിന്ത മാറി മോശയുടെ ആ റിക്വസ്റ്റ് മാറി മോശയുടെ ഹിതമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ആ ദൈവഹിതത്തിന് അവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വിഷയം അവൻ്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനായിരിക്കും ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശെ നിൻ്റെ മേലുള്ള എൻ്റെ ആത്മാവിന് തുല്യമായി ഒരുവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ അവനെ ഒന്ന് ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേർതിരിച്ചു നിർത്തി ഇസ്രായേൽ കാണുക അവൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണം അവൻ ആത്മപൂർണനായി മാറും സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വേദഭാഗത്ത് നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വായിക്കുകയും ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സെവൻ വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആ വേദഭാഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ആത്മാവുള്ള പുരുഷനായി നൂൻ്റെ മകനായി യോശുവയെ വിളിച്ച് അവൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് അവനെ പുരോഹിതനായ എലയാസറിൻ്റെയും സർവസഭയുടെ മുമ്പാകെ നിർത്തി അവർ കാണുക അവന് ആജ്ഞ കൊടുക്ക യോശുവായുടെ ശിരസിൽ മോശ പുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കരങ്ങൾ വെച്ച് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള യാത്ര നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ വാഹനങ്ങൾ കാറുകൾ ഫോർ വീലറൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കറിയാം ആ സ്റ്റിയറിങ് നമുക്ക് താഴ്ത്താനും ഉയർത്താനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ കരിയത്തക്ക വിധത്തിൽ ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളുമുണ്ട് നല്ല നീളമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കൈകളുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യമനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റിയറിങ് തനിക്ക് ക്രമീകരിക്കാം നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വണ്ടി ഓടിക്കുവാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരിക്കുന്നതുവെങ്കിൽ തനിക്ക് ആ സ്റ്റിയറിങ് അതനുസരിച്ച് താഴ്ത്താം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വാഹനമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ആ ഇരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ നീളവും കൈയുടെയൊക്കെ ആ ക്രമീകരണങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റിയറിങ് ക്രമീകരിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ് ഇത്രയുമൊക്കെ സൗകര്യമായ രീതിയിൽ ഉള്ള വണ്ടി നമുക്ക് കരങ്ങളിൽ തരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവപ്പൈതലേ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ എവിടെ എങ്ങനെ ഏത് വളവിൽ ഏത് കയറ്റത്തിൽ ഏത് രാത്രിയിൽ എവിടെ അവിടൊക്കെ നിൻ്റെ ജീവിതയാത്ര പൂർത്തീകരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവൻ അതിനുള്ള ബലം നിനക്ക് നൽകിത്തരും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അസാധാരണ ക്ഷാമം നേരിടുന്ന വേളയിൽ ഒരു പുതിയ കൺസെഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വേളയിൽ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം ജനത്തെ നയിച്ച ജന നേതാവ് മാറി ഒരു പുതിയ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവിടെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉറപ്പു നൽകി കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ലോകം ഒരു പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരുന്നു സ്കൂളുകളിൽ പോയി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ച ആ പഠനകാലമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ വീടുകളിലൊക്കെ ഓൺലൈനായുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നു മദ്യം പോലും ഇപ്പോൾ ആപ്പ് വഴി വാങ്ങുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംവിധാനങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് ഒരു പുതിയ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളാകുന്ന ദൈവം അക്കോട് എനിക്ക് ഓർപ്പിപ്പാനുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനെ ഏറ്റുപറയുവാൻ അവനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ 
എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമാകുന്ന അവസരങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസരങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഇരുന്നാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും കൂട്ടായ്മ കൂടുന്നതും അതിൽ അതിൻ്റേതാകുന്ന സന്തോഷവും അപ്പോൾ തന്നെ പരിമിതികളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീർത്തു പറയാം ഏതാസാധാരണമായ സന്ദർഭങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തീകരിക്കും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മറന്നു പോകരുത് ഹോൾ മാർക്ക് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതായത് ഇപ്പം സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം തുടങ്ങിയ വില ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് അതിനതിൻ്റേതാകുന്ന ഒരു ഹോൾ മാർക്ക് ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹോൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേക ശക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന മോറൽ ആയ ആ കറേജ് ഫിസിക്കലായ ആ കറേജ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത് അതിന് തെളിവായി ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വേദഭാഗം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ മുപ്പത് പേരിൽ തലവനായ അമസ്യായുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നു ദാവിതേ ഞങ്ങൾ നിനക്കുള്ളവർ ഇസായി പുത്ര നിൻ്റെ പച്ചക്കാർ തന്നെ സമാധാനം നിനക്കു സമാധാനം നിൻ്റെ തുണയാളികൾക്കും സമാധാനം നിൻ്റെ ദൈവമല്ലോ നിന്നെ തുണയ്ക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ദാവീദ് അവരെ കൈക്കൊണ്ടു പടക്കൂട്ടത്തിന് തലവന്മാരാക്കി ഈ ഒന്നു ദിനവൃത്താന്തം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ വീടുകളിലിരുന്ന് ഈ വചന ശ്രുശൂഷയ്ക്ക് ശേഷം തന്നെ വായിച്ച് ധ്യാനിപ്പാൻ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു കാരണം എനിക്കത് മുഴുവൻ വായിച്ച് വിശദീകരിപ്പാൻ സമയമില്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കീസിൻ്റെ മകനായ സൗലിൻ്റെ നിമിത്തം ദാവീതെ ഒളിച്ച് പാർത്തിരുന്നപ്പോൾ സിക്ലാഹിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവർ ആവിത് ഇവിടെ ദാവീത് ഭയന്ന് സിക്ലാഹിൽ കഴിയുകയാണ് കാരണം ആര് നിമിത്തമാ കീശിൻ്റെ മകനായ ഷൗലിൻ്റെ നിമിത്തം ഭയം ഇന്നത്തെ ഭയം നമുക്കറിയാം ഒരു പനി വരുന്ന ഉടൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് വിശ്വാസികൾ വിളിച്ചു പ്രാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ചെറിയ പനിയാ തൊണ്ടവേദനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പേടിക്കേണ്ട വിളിച്ചപ്പോളേ മനസ്സിലായി ഒന്ന് ചുമച്ചാൽ ഒരു തലവേദന വന്നാൽ ഒരു കൊച്ച് ചൂട് ശരീരത്തിൽ വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് കൊറോണ കൂട്ടുകൂടാൻ വന്നതാണോ എന്ന് ഞാൻ ദയ്യമ്മക്കോട് പറയട്ട് കൊറോണ കൂട്ടുകൂടാൻ വന്നാൽ തന്നെ കോവിഡ് കൂട്ടുകൂടാൻ വന്നാൽ തന്നെ നിനക്കും എനിക്കും ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ തലയിലെ രോമം പോലും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് ആ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാസ്ക് ധരിക്കാതെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കാതെ നടക്കണം കറങ്ങി നടക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പും പരിപാലനവും ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഷൗലിൻ്റെ കീസിൻ്റെ മകനായ ഷൗലിൻ്റെ നിമിത്തം ദാവീത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ചിലരുടെ പേരിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വായിക്കുന്നു ആറാം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അവർ സിംഹമുഖന്മാരും മലകളിലെ മാൻ പേടകളെ പോലെ വേഗത ഉള്ളവരുമായിരുന്നു അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഹൂസ് ഫേസസ് വെർ ലൈ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ലയൻ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഇവരുടെ മുഖം സിംഹമുഖം പോലെ എന്താ തൃശൂർ പൂരത്തിന് കടുവ കളിക്കുന്നത് പോലെ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഇവരുടെ മുഖത്ത് സിംഹത്തിൻ്റെ മാസ്ക് ധരിച്ചാണോ ഇവർ വന്നതല്ല ഇവർ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ അവരിലൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അവർ അനുഭവിച്ചവരാണ് അവർ സിംഹമുഖന്മാരാണ് 
കാട്ടിലെ രാജാവായി വാഴുന്ന സിംഹം പോലെ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഷൗൽ കീശിൻ്റെ മകൻ ദാവീദ് കീശിൻ്റെ മകൻ ഷൗൽ ദാവീദിനെ കൊല്ലത്തൊക്കെ വിധത്തിൽ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദാവീദ് ജയിക്കും കാരണം ദൈവം അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കൂടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരിൽ ഒരുവനായ അമസ്യായുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളാണ് അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മനിയോഗത്തോട് അവൻ പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് ദൈവമക്കോട് പറയുവാനുള്ളത് ആത്മനിയോഗത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനാൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും മുൻ പറഞ്ഞ തിരുവെഴുത്തുകളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ ദൈവമക്കൾക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചും ന്യൂസ് കണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം കേട്ടും കോവിഡ് ഓരോ ദിവസം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവുമൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കാതെ ഈ വാർത്തകളൊക്കെ വായിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും അവൻ്റെ വചനം അതിൻ്റെ വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറിപ്പോകുകയില്ല സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന വചനം പുല്ലുണങ്ങും പൂ വാടിപ്പോകും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനുള്ളതാണ് ചൈതന്യമുള്ളതാണ് ഇരുവാഴ്ത്തലിയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളതാണ് അസ്ഥികളെയും പ്രാണനെയും അത് തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ് ഈ വചനം അയച്ച് സൗഖ്യം അവൻ നൽകുന്നവനാണ് അവൻ്റെ വചനം അതിവേഗം ഓടുന്ന വചനമാണ് ആകയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ വചനം ദൈവമക്കൾ അതേ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവോടും അതേ ആത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തോടും കൂടെ വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ബലപ്പെടുവാൻ നമുക്കിടയാകണം അപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനാണ് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലോകം ഇതുവരെയും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സഭയായി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ദൈവസഭ എടുക്കപ്പെടുന്ന നാളുവരെ ദൈവസഭ ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം എങ്ങനെ പറയണം എന്നൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവാം ദൈവം സർവശക്തനായിരിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനാം ദൈവം സർവശക്തനായിരിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവവും സർവശക്തൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ എന്നാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധി ഉള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്ക് മാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം ദൈവം സർവശക്തനായിരിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവും സർവശക്തനാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവും ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ സർവശക്തനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധി ഉള്ളവരായി നോക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യേകം നിന്നെ ശക്തീകരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് സമൃദ്ധിയായ പ്രത്യാശ ഒരു വയലിൽ പത്തു പറ നെല്ല് വിതച്ചിട്ട് നാം നൂറുമേനി കൊയ്യുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശയിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകുവാൻ കഴിയും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തെക്കാളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ പ്രത്യാശയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ജീവിപ്പാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുവിശ്വാസികളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവർക്ക് അവരോട് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായു നിന്നു വരുന്ന വാക്കുകൾ നിരാശയുടെ വാക്കുകളായിരിക്കരുത് പിന്നെയോ എല്ലാം പ്രത്യാശയുടെ ഉറപ്പിൻ്റെ വാക്കുകളായിരിക്കണം ഈ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ 
ഈ ഉറപ്പിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നത് ആരാ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആകയാൽ നിങ്ങളെ കോടതികളുടെ മുമ്പാകെ അധികാരികളുടെ മുമ്പാകെ യേശുവിൻ്റെ നാമം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടരാകുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ നീതി പീഠങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മുഖം കുനിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പിൻപോട്ട് പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലെല്ലാം മറിച്ച് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ഏറ്റവും ധൈര്യമുള്ളവരായി ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ളവരായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിർവഹിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തീകരണത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രബോധനം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നാം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദൈവമക്കോടും എനിക്ക് സ്നേഹത്തോട് ഓർപ്പിപ്പാനുള്ളത് ഈ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകം പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന ഈ ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അറിയാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല അവൻ നമ്മെ മുൻകൂട്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ സാക്ഷികളായി നിൽപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആകയാൽ ഉറപ്പുള്ളവരായി ധൈര്യമുള്ളവരായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അതാത് സന്ദർഭത്തിൽ ശക്തീകരിക്കുന്ന ആത്മശക്തിക്കായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്ക് മാറാകട്ടെ അമേ
അവിടുത്തെ പുത്രനെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു പരസ്യമായി കാൽവറി ക്രൂശിൽ ഏറ്റവും ഹീനമായ മരണം ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തു ആ ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു ജീവിച്ചവരാ എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ മക്കളായി ക്രൂസിൻ്റെ മിത്രങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ തീർത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തുവാനുള്ള ഏക നാമം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ നാമം ഞങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റു പറയുവാനുള്ള ഏക രക്ഷകൻ അവിടുന്ന് മാത്രമാകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചാർച്ചക്കാരുടെ നടുവിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ നടുവിൽ ജന്മനാട്ടിൽ പിതൃദേശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ അകത്തു ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പുറത്തു ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും അങ്ങയെ ഏറ്റുപറയുന്ന അങ്ങയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അവിടുത്തെ നാമത്തിന് മഹത്വം വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയമേ കഴിവില്ല കർത്താവെ എന്ന ശക്തീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ വിശേഷമായ ശക്തിക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ആ ആത്മശക്തിയാൽ ഒന്നും കൂടെ നിറയപ്പെടേണ്ടതിന് ഇന്ന് പകൽ കാലത്തെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരണം എന്നടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സഭയാം കുടുംബങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ കൊച്ചുമ്മച്ചാനും കൊച്ചുമകൾക്കും അവിടെ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി വിടുവിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ മുരളി ബ്രദറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സൗഖ്യം നൽകണമേ റബേക്ക സിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും നൽകണമേ പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും തിരുമേനി നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഏറിയ ദൈവകൃപ തിരുമേനി നൽകണമേ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും അറിവും ഒക്കെ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളിലോ കുറഞ്ഞു പോകുവാനിട വരരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സംശയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഷിക്കുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവാകുവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനും ഞങ്ങൾ കർത്താവെ പങ്കുള്ളവരായി തീരാൻ ഇടവരാതെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലും നിയോഗത്തിലും ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു സഭയായി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സഹോദരി സഹോദരന്മാരായി വെളി രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കത്രുവേലയിലായിരിക്കുന്നവരെ ഓർക്കുന്നു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു തിരുമേനിയുടെ പ്രത്യേക സൂക്ഷിപ്പും നൽകുന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം സകല മഹത്വവും അങ്ങയ്ക്കർപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദിവ്യമായ നടത്തിപ്പ് നമ്മോടും കുടുംബങ്ങളോടും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ അർഹപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് മഹത്വം ഹലലൂയ്യ 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 ആമേ പ്രൈസ്റ്റ്